الجنوب الثالثة من أصعب المعارك الانتخابية الحاصل بيوصل لل 20 ألف صوت والمواجهة مباشرة مع حزب الله وأمل وحلفائهم لأول مرة من زمان توحدت المعارضة بهيدي الدائرة بلايحة مع النحو التغيير لايحة مكتملة قادرة تنافس على مقعد علي مراد مرشح عن المقعد الشيعي ببنت جبال تكتيكيا كيف فيكم تأمنوا الحاصل؟ أول شرط لتأمين الحاصل كان تكون اللايحة موحدة وهيدا صار، الشرط الثاني هو نقدر نتواصل مع أكبر عدد من الفئات المتضررة اللي هي عندها مصلحة بكسر الاحتكار التمثيلي السياسي بمختلف المناطق، وهيدا كمان كان لعب دور باختيار الأشخاص اللي ممكن يتواصلوا مع أوسع فئات ممكنة. إذا حيصير في خرق بهالديرة، على الأرجح رح تزبط على مقعد الروم أرثوذكس بمرجع يون حصبية. ياس جرادي مرشح على هذا المقعد، سألناه على مين متكل ليأمن الأصوات التفضيلية. نحن عم نتوجه لكل الناس بالشخصي انا دائما اعتمادي على فئه الشباب، فئه الشباب لانه باعتقادي هي المتحر الاكثر تحررا من كل الالتزامات المناطقيه والطائفيه والعشائريه، انا عم بتوجه لهالشباب هودي ياخذوا الفرصه ليعملوا يعكسوا الانحدار المسار الانحدار الموجود بالوطن. رغم الحماس على اللائحه الموحده والقويه للمعارضه، انتقد البعض على تعدد الاراء فيها بموضوع حزب الله. شرط الوحده يقتضي انه الناس تتوحد اللي هي مختلفه مع بعضها، وبهيدا المحل الناس ما عندها اي وهم، كل الاطراف والاحزاب والافراد المشاركين باللائحه واضح عن مين عم بيخوضوا المعركه، عم بيخوضوا المعركه ضد السلطه بجنوب والسلطه بجنوب عنوانها واضح حزب الله وحركه امل وحلفائهم. هي ما معركه واضحه بين الضحايا وبين الطبقه السياسيه. اليوم بجنوب الثالثة كل الطبقة السياسية متحالفة مع بعضها ومتشابكة بتحالفاتها الانتخابية والسياسية، وبالتالي هي بمواجهة مباشرة مع الناس اللي هن ضحايا النظام المصرفي وضحايا الطبقة السياسية بممارساتها وأدائها. عم يتنافس فراس حمدان على المقعد الدرزي بمرجع يون حصبية، وهو مقعد صعب بوجه المصرفي مروان خير الدين. مروان خير الدين اليوم بيمتلك كل وسائل القوة والسلطة، هو صاحب مصرف، هو نائب رئيس جمعية المصارف، هو وزير سابق، وهو عضو سياسي بحزب سياسي شارك على مدار 30 سنة الماضية. اليوم قوتنا نحن بالناس، قوتنا بالمشروع السياسي بتحميل الخسائر هلدا الانهيار لأصحاب المصارف وللسلطة السياسية. عمليا تضامن الناس بين بعضها اليوم قادرة تكون هي أكبر قوة بتتغلب على أعطى سلطة اليوم موجودة بالبلد وبتتغلب على أصحاب المصارف وكل الناس وكل السلطة الباقية. أنا اللي بشوفها لا لا يمكن أن أن يتشارك المقاوم والفساد. بنفس الوقت لا يمكن ان يتشارك ابن الجنوب اللي ضحى بالغالي والنفيس مشان بقاء الوطن وتحرير الوطن انه يبقى ظهره غير محمي لانه في سلطه فساد بظهره، بعتقد نحن لمصلحه كل اللبنانيين من كل الطوائف، مش عم نهادن حدا ومش عم نتهاجم مع حدا. بالاضافه لتقل اصوات حزب الله وامل، في كتله اصوات مسيحيه بهالديره قدرة تاثر على المعركه. التيار الوطني متحالف مع الثنائي وقررت القوات ما تشارك بالانتخابات. وعم بتروج ضد لائحة المعارضة انه موقفها من حزب الله مش واضح. بالنسبة للقرار القوات هيدا شأن هيدا خيار ما حابب علق عليه، بس اللي حابب قوله انه محاولة تصوير وكأنه المعركة بجنوب اليوم بين لائحة حزب الله ولائحة حزب الله ثاني هيدا بجافي الحقيقة، وأي حدا بده يواجه اليوم الهيمنة الموجودة بجنوب لازم يصوت للائحة المعارضة، ومن هي الزاوية نحن عم نتواصل مع الناس كأفراد مش عم نتواصل مع الناس من خلفياتهم الحزبية. نحن عم نتوجه لكل الناس المسيحيين انا برجع بقول اللي هن عم بحسوا لهم فتره بحسوا بالغبن وبالمظلوميه بمنطقه بيقولوا انه في طوف من طوائف ثانيه عليهم، هذا كمان بحب اقول انه كلام غير صحيح ابدا، الصوت المسيحي الموجود بهالدائره الثالثه بالجنوب هو بيجيب اكثر من نايب، ما هتو في مسيحي واحد بس هو بيجيب اكثر من نايب. في كتله وازنه من انصار تيار المستقبل مش واضح وين معقول تصب بعد انسحاب الحريري. شو استراتيجيتكم لاستقطاب اللي كانوا يصوتوا للاحزاب بكره العرقوب وتحديدا جمهور تيار المستقبل عمليا نحن عم نخاطب الناس لانه نحن وياهم ضحايا منهم جمهور الاحزاب منهم كل الناس من دون تمييز لانه في 1% اليوم هن اللي مسيطرين وهن المستفيدين وهن اللي سببوا هالانهيار مقابل 99% اليوم من العالم اللي هن ضحايا ومن ضمن من ضمنهم جمهور الاحزاب لانه المنافسه بجنوب جديه في تخوف حقيقي من مجرى الانتخابات وانه المندوبين ما يقدروا يعملوا شغلهم بالمراقبه وانه يصير في تزوير كيف ممكن تخوض المعركة الانتخابية بدون القدرة على حماية المندوبين وصحة العملية الانتخابية؟ وجود مندوبين على كل صندوق بجنوب هو شرط اساسي لضمان سلامه العمليه الانتخابيه وحصول الناس على على اصواتها، اليوم بعد اللي صار بالصرفان من من محاوله منع لائحه لائحه معا للتغيير بجنوب الثانيه، في مخاوف جديه حول استخدام السلطه للترهيب المباشر والضغط لمنع الناس اما من الاقتراع واما من التواجد على الصناديق كمندوبين، نحن اليوم ما رح نتراجع، مكفين هاي المعركه وهيدا بيد الدوله اللبنانيه تقدر تامن هيدا الشيء حمايه للناخبين وللمرشحين وللمندوبين <تصفيق>